புரிஞ்சிட்டே இருக்கும் நம்ம மனசுல இந்த இதெல்லாம் வருது இப்படி எல்லாம் இருக்கு ஆனா மனசுல இது இருக்கணும் நம்ம வேண்டாததெல்லாம் வந்துட்டு இருக்க வேண்டியது வரமாட்டேங்குதுங்க மாதிரி உங்க மனச சரி பண்ற வேலையிலேயே தான் உங்க லைஃப் லாங்கா நம்ம போயிட்டு இருக்க வேண்டியிருக்கும் அதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு முற்றுப்புள்ளி வச்சிருங்க முற்றுப்புள்ளி வச்ச பிறகு நீங்க முற்றுப்புள்ளி வச்ச பிறகு மனசு இயங்கும் அதுக்கப்புறம் தான் உண்மையான ஒரு பரிமாணத்துல இயங்கும் அது வரைக்கும் என்னன்னு ஒரு ஸ்ட்ரகிளிங் மைண்டா இருக்கு அதுக்கப்புறம் லிபரேட்டடா இயங்கும் அது அப்ப மனசே வேற மாதிரி இயங்கும் அதான் வந்து உண்மையிலேயே வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான மனங்கிறதே அது லிபரேட்டட் மைண்டா இயங்குற மனசு தான் ஆரோக்கியமான மனசு அந்த ஆரோக்கியமான மனசுங்கிறது வேற இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி நம்ம வந்து போராடிட்டு இருக்கிற மனசுங்கிறது வேற ஆரோக்கியமான மனசு வேற மாதிரி இயங்குறது அது இப்ப நீங்க வந்து எல்லாத்தையுமே ஈஸியா எடுத்துக்கிற மாதிரி ஒரு தன்மையில வரும்பொழுது அது ஒரு ஆரோக்கியமான தன்மையா இருக்கு இப்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ஆனா அதே நேரத்துல சில பயிற்சி முயற்சிகள் எல்லாம் வந்து ஒரு ஆரம்ப கட்டத்துக்கு தேவைப்படும் அந்த ஆரம்ப கட்டத்துல தேவைப்பட்டதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு கடைசி வரைக்கும் அது வேணும்னு நம்ம பிடிச்சிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அதனால ஒரு ஆரம்ப கட்டத்துக்கு வச்சுக்கலாம் கடைசி வரைக்கும் அது வேணும்னு நினைக்க வேண்டாம் அப்படி இப்ப ஒரு லிபரேட்டட் மைண்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா நாங்க புரட்சியர்களே கவனம் வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அதுல ஒரு குறிக்கோள் இது லட்சியம் இதெல்லாம் எதுவும் வேணாங்களா அதாவது அது ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேஜ் என்ன மாதிரி இருக்கு நீங்க இருக்கிறதே பைனல் ஸ்டேஜ் தான் அதாவது அந்த லிபரேஷன் வந்து அதான் பைனல் நம்ம சாஸ்திரங்களே வந்து முக்தி தான் பைனல் ஸ்டேஜ் சொல்லுது ஆனா என்னன்னு சொன்னா இது நம்ம வாழ்க்கையினுடைய முடிவுல அடையிறதுங்கிறதுல நீங்க முக்தியில தான் ஆரம்பிக்கணும் உங்க வாழ்க்கையை வந்து முக்தியில தான் போகணும் அந்த முக்தி நில தான் வந்து முக்தி நிலையில அடைஞ்சதுக்கு பிறகு தான் உங்களுடைய எல்லா வாழ்க்கையுமே முக்தியினுடைய வாழ்க்கையா மாறிடுது அவ்வளவுதான் இது வந்து நம்ம வந்து வாழ்க்கையினுடைய எண்டுல போய் நம்ம மரணம் அடைகிற ஸ்டேஜ்ல தான் முக்தி அடைகிறது நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே பாடுபட்டு கடைசியில அறுபது வயசு எழுபது வயசுல தான் நம்ம அடையணுங்கிறது மாதிரி கிடையாது நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா நம்ம ஏழியராவே நம்ம அடைஞ்சிடலாம் ஏழியராவே அந்த நிலையில இருந்துடலாம் அந்த நிலையில நீங்க வாழ வேண்டியதுதான் இப்ப அதனால அதுக்கப்புறமும் நமக்கு ஒரு இன்னொரு கோல் நீட்டு ஒண்ணு வேண்டியதுல நம்ம கோல்லே இருந்து நம்ம வாழ்றோம்னு எடுத்துக்கலாம் வணக்கம் இப்போ உடல் ரீதியா ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த அகம்புரம் ரெண்டுக்கும் ஒரு எப்படிங்க இணைப்பு இருக்கு இப்போ உடல்ல வந்து ஒரு நோய் வந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க வந்து உங்களுக்கு அதோ உங்களுக்கு ஒரு வரத்தான் ஏற்படும் ஆரோக்கியமா இருக்கிறது வேற நோயை விட எடுக்கிறது வேற அப்புறம் வருத்தம் ஏற்படும் பொழுதுதான் அந்த வருத்தம் வந்தா தான் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு அது சொந்தமா ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஏதாவது பண்ணணுமா வேண்டாமாங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வருவீங்க அதனால அந்த வகையில உடல் ரீதியான அந்த மாதிரி எடுத்துட்டோம் சொன்னா அப்படி எடுத்துக்கலாம் வேற ஏதாவது எதையாவது மீன் பண்ணி கேக்குறீங்களா இல்ல இப்போ நமக்கு ஒரு பிளட் பிரஷர் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க டாக்டர் அப்படிங்கும் போது அத வந்து மருந்து மாத்திரைகள் கட்டுப்படுத்தினாலுமே கூட இந்த அகம் உள்ள வந்து அதை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்குது ஆக்சுவலா உனக்கு ப்ரெஷர் இருக்கு உனக்கு ப்ரெஷர் இருக்கு உனக்கு ப்ரெஷர் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அதை எப்படி நம்மளால டிராப் அவுட் பண்ண முடியும் இப்ப இதுல வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா மனது வந்து இப்படி ஏதாவது சொல்லிட்டு தான் இருக்கும் அதனுடைய இயற்கையே அப்படிதான் நாம அதுல தேவை இருந்ததுன்னா நம்ம எடுத்துக்கிடலாம் தேவை இல்லைன்னா எடுக்காம விட்டுறணும் இப்ப வரணுமா நீங்க வந்து ஒரு ஒரு காட்டுப்பாதையா போறீங்க ஊரு ஊற ஒட்டி தான் இருக்கு காட்டுப்பாதையா போறீங்க இருட்டு அப்ப உங்களுடைய மனசுல என்ன தோணுன்னு சொன்னா பாதை சரியில்லையே இங்க ஏதாவது பாம்பு கும்பு கிடக்குமோ சொல்லி நினைச்ச உடனே ஒரு பயம் வருது அப்ப அந்த பயம் வரும்பொழுது என்ன சொன்னா நீங்க கொஞ்சம் அது அந்த பயம் வந்தா தான் நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் டார்ச் இருந்து எடுப்பீங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா நடந்து போவீங்க அந்த பயமே வரலன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க பாட்டுக்கு இது போவீங்க பாம்பு மேல கூட மிஸ்ட்டு போயிடலாம் அப்ப அந்த சிந்தனை வந்து இப்படி வரத்தான் செய்யும் வர்றதுதான் வந்து என்ன கூட ஹெல்ப்புக்கு வருது நீங்க அதை பயன்படுத்தி நீங்க டார்ச் எடுத்துட்டு போறீங்க கேர்ஃபுல்லா நடந்து போறீங்க போனீங்கன்னு சொன்னா உங்க போற பாதையிலேயே ரெண்டு பாம்பு வேற பார்த்துருவீங்க 
நீங்க பார்த்துட்டு அந்த பாதையோட வந்து நிறைய வீட்டுக்கு வரீங்க நீங்க வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு வரும்போது வீட்டுல லைட் இல்ல இருட்டா இருக்கு இப்ப நீங்க கதவு திறக்கிறீங்க உங்களுக்கு மனசுல என்ன தோணுது அங்க பாம்பு ஏற்கனவே பாத்துட்டீங்க பாம்பு கிடக்குமோன்னு உங்களுக்கு ஒரு இருட்ட பார்த்தோம்னா பாம்பு கிடக்குமோங்கிற எண்ணம் வருது ஆனா வீட்டுக்குள்ள பாம்பு கிடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல அப்ப நீங்க அதை மைண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல உங்களுக்கு எது தேவை இருந்தா இப்ப நீங்க வந்து காட்டுக்குள்ள போறீங்க பாம்பு கிடக்குமோன்னு நினைச்சீங்கன்னு சொன்னா ஒரு நியாயமான ஒரு எண்ணம் நீங்க அதை மதிச்சு நடந்து வேண்டியதுதான் இப்ப அதே எண்ணம் இங்க வரும்போது அது வரத்தான் செய்யும் ஒரு எண்ணம் நீங்க இப்ப இப்பதான் பாம்ப பாத்துட்டு வந்திருக்கீங்க இருட்டுகளை பார்த்த உடனே உங்களை அறியாமலே ஒரு பாம்பு நினைவுதான் வரும் பாம்பு கிடக்குமோ அவசரப்பட்டு முடிச்சிடக்கூடாது லைட்டை போட்டுட்டு தான் உங்களை கால வைக்கணும்னு எல்லாம் கூட கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா நினைப்பீங்க அதெல்லாம் கூட வேண்டியதில்ல நீங்க பாட்டுக்கு கேர்லெஸ்ஸா போனாலுமே ஒண்ணும் பண்ணாது அங்க பாம்பு கிடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல அதனால நீங்க வந்து எந்த அளவுக்கு தேவையோ எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிடலாம் ஆனா அது வந்து நேச்சுரலா வந்து அந்த அப்படி வந்துட்டுதா வந்துட்டுதாங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் அதனால அதை பத்தி நீங்க ஒரு பண்ணணும்னு அவசியம் இந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் கவனம் வந்து கண்டிப்பா எப்படிங்க மறுபடியும் நிலைப்பாடு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படியே கான்ஸ்டன்டாவே இருக்கீங்க இப்ப எனக்கு புரிய இப்ப புரிஞ்ச மாதிரிதான் இருக்கு பட் ஆனா மறுபடியும் உங்க வீடியோ நான் ஏற்கனவே பாத்துருக்கீங்க ஐயா பாக்கும்போது எனக்கு புரிஞ்ச மாதிரிதான் இருக்கு ஆனா மறுபடியும் ஒரு வாரமோ இல்ல பத்து நாள் கழிச்சு பார்த்தா மறுபடியும் நான் பழைய நிலைக்கு போன மாதிரி ஒரு ஃபீல் அந்த மாதிரி கூட சீல் வந்து எனக்கு அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது ஆனா நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது இது எப்படி நான் நிலைப்படுத்துறது முதல்ல நம்ம கடைசி டாபிக் வச்சிருக்கோம் சரி பட்டு இருந்தாலும் என்னன்னு சொல்லிச்சா அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வர்றது ஒரு விழிப்புணர்வுல இருக்கிறதுங்கிறது உங்களுக்கு அதே தேவையில்ல அது நம்ம புரிஞ்சா புரிஞ்சதுதான் அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு போகாது இப்ப நம்மளுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா இப்ப நீங்க எனக்கு வந்து சொல்லிட்டீங்க எனக்கு இப்ப சொல்லிட்டீங்க எனக்கு புரிஞ்சுட்டீங்க அவங்க வீடியோ என்ன பாத்துருக்கேன் ஒரு நாலு மாசம் முறையே பாத்துருக்கேன் எனக்கு புரிஞ்ச மாதிரிதான் இருந்துச்சு அதுலயும் பிரச்சனைகள் அது மாதிரி வரும்போது வரும்போது இதெல்லாம் ஓகே இது வந்து இயல்புதான் அப்படின்னு சொல்லி நான் என்னனாலே உள்ள சமாதானம் மறுபடியும் ஆனா அந்த கவனம் வந்து இறந்துடுறேன் நான் என்ன அறியாமலே வந்து அந்த அது எப்படி கர எப்பயுமே லைஃப் டைம் மெயின்டைன் பண்ண எப்படி அந்த கான்சியஸ்னஸ் என்னுடைய நான்ற ஒரு கான்சியஸ்னஸ் இருக்குல்ல இல்ல ஏதாவது என்ன சொல்லி சொன்னா இப்ப ஏதாவது ஒரு வகையில நீங்க ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது சூழ்நிலையுடைய ரியாக்ஷன் உள்ள வரும் இப்ப இதுல வந்து ஏதோ இப்ப நீங்க உங்களுடைய இதே என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க எதையோ ஒண்ணும் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு கண்ணாடியில ஒரு பெருமனண்டா ஒரு இமேஜ் நல்ல இமேஜா வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க புரிஞ்சதுனால ஒரு புரிஞ்சதுனாலே ஒரு இமேஜ் மெயின்டைன் பண்ணி பாக்குறீங்க இப்ப புரிஞ்சதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு கண்ணாடியில ஒரு அதாவது உங்களை அறியாமல நம்ம இயல்புல என்னன்னு சொல்லி எதையோ ஒண்ணு மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிற ஒரு எண்ணம் நமக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கு அறியாமலே இருக்கு அது எப்படி கிளியர் பண்றது ஒண்ணும் <laughs> 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 புரிஞ்சுக்கணும்